Ano nga ba ang pambansang laro ng Pilipinas? Sepak Takraw? Basketball? Ano ba talaga ang larong pambansa? Alam ko na yung mga iniisip nyo. Pose? Talaga? Ito, ito ang Republic Act 9850. Idineklara ni Miguel Zubiri noong July 27, 2009 na ang Arnis ay magiging pambansang laro ng Pilipinas. Alamin na muna natin ang kasaysayan ng Arnis. Ang lahing Filipino ay nabibilang sa pangkat etnikong tinatawag na Mali. Ang mga Malaysians at mga Indonesians ay nanggaling sa malakas na impluensya ng mga Muslim na may halong Buddhism at Hinduism. Bago pa man dumating ang army sa Pilipinas, meron ng silat na nanggaling sa mga Mali. Ang silat ay pinaghalong sistema ng pag-aaway na nanggaling sa mga nag sa bahaging hilagang kanluran ng Asia. Tulad ng mga bansang India, China, Malaysia, at Indonesia. Lahat ng ito ay nagsimula sa pangkabuhayan o negosyo ng Ang unang Indio na nakarating sa Espanya at nakabalik sa Pilipinas ay binili ng isang Portuguese. Ang Portuguese na ito ay walang iba kundi si Magellan. Dinala niya ang binili ng Indio para maghanap ng iba't ibang mga isla sa Asia na may mga yamang likas. Tunay ngang mas mayaman ang mga bayan sa Pilipinas na malapit sa baybayin ng katubigan. Kaya naman, naisipan ng mga Espanyol na gumawa ng mga bantayan upang makaiwas sa mga bigla ang pag-atake. Ito rin ang lugar kung saan ang mga Espanyol ay pinag e ang mga Indio ng labanan gamit ang mga Sa Espanyol nagsimula ang paraan ng pagkikipaglaban gamit ang arnis. Ito ay nakagawa ng identidad ng mga Pilipino. Ang paraang ito ay nagsimula sa silat na may halo ng Europeong pakikipaglaban gamit ang mga espada. Ang paghalo ng malay at Europeong paraan ng pagkikipaglaban ay kinilala bilang sining ng Pilipino. Gayun paman, noong panahon ni Marcos, tumataas ang interes ng Arnis. Si Romulo Mercado ang administrador ng National Intelligence Coordinating Agency. Ang organisasyon na ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng nakaraang Pangulong si Ferdinand Marcos, sinuportahan ng Arnis at iba't iba pang mga grupo. Sa katunayan, sila ang unang tauhan na nagtatag ng National Arnis Association of the Philippines. Interesado sila sa Arnis dahil ito ay maaaring sumigat sa Pilipinas. Nakita nila ito bilang isang oportunidad para mabigyan ng pagkakakilanlan ang Pilipinas. Eh, ba't wala silang kaalam-alam na ito ang ating pambansang laro? Muli natin tingnan ng maigi ang Republic Act 9850. 
the official adoption of our niece as a national art and sport shall be promulgated by inscribing the symbol of our niece in the official seal of the Philippine Sports Commission and by making it as a first sport competition to be played by participating teams on the first day in the annual Polarong Pambansa. Any provision of the law, decree, executive order, rule or regulation, in conflict or inconsistent with the provisions and or purposes of this act is hereby repealed, amended, or modified accordingly. Sa Brazil, maaring makilala na ang kanilang pambansang laro ay ang football. Ang football ay sobrang sikat sa kanila at ang kanilang mahal para sa laro ay kakaiba. Naalala niyo pa ba ang FIFA World Cup? Sa Brazil yan ginaganap. Higit sa 75,000 na Braziliano ang kumanta ng kanilang pumbansang awit at nagbigay ng suporta para sa kanilang national football team. Ang kanilang pagkakaisa sa pagkanta ng Brazil National Anthem ay nakatataas ng karangalan ng bansa. Unti-unting sumusikat ang wifi sa iba't ibang bahagi ng mundo, pero ito pa rin ay pinagmamalaki ng Thailand. Nagsimula ang larong ito sa kanilang kultura, limang daang taon na ang nagdaan, at magpapatuloy ito sa paglipas ng panahon. Ang Taekwondo ay isang individual na laro na nagtuturo ng disiplina at liksi ng katawan. Karamihan ng mga Koreano ay naasaang sumari ng Taekwondo, lalo na kung sila ay bata pa. Kung mapapansin natin, napakalaki ng impluensya ng mga pampansang laro sa Brazil, Thailand at Korea. Ano-ano kaya ang ginagawa nila at bakit ito ay mahal na mahal ng kanilang mamamayan? Ang Brazilian Football Confederation ay namumunong unit sa pag-aayos ng paligsahan sa buong bansa. Sinisigurado din nila na ang national team ng Brazil ay pinapondahan ng mabuti. Ang World Muay Thai Organization ay ang organisasyon na may layuning panatilihin ng Muay Thai sa bansa at palawakin din sa buong mundo. Ang World Taekwondo Federation o mas kilala sa WTF, ang international na namumunong unit para sa Taekwondo. Sila rin ang nananagot para sa lahat ng grupo ng Taekwondo. Ang pagkakasando ng mga organisasyon na nabanggit ay nagsusulong ng pagkakaisa. Kaya ang football sa Brazil, Muay Thai sa Thailand at Taekwondo sa Korea ay umuunlad bilang pambansang laro ng kanilang bansa. Paano ito magiging inspirasyon sa ating bansa? Mas kilala nga ang basketball sa karamihan eh. Tingnan mo naman, walang katapusan ang pagmamahal ng mga Pilipino sa basketball. Kahit saan ka pumunta, may makikita kang basketball hoops. Kilala talaga ang basketball sa Pilipinas. Ngayon, masasabi pa ba natin na ang Arnis ang totoong pambansang laro natin? Tingnan natin ang opinion ng dalawang eksperto na may kadalughasan sa laro ng Arnis. Si Romy Makapagal, o mas kilalang Lolo Romy, ay isang Arnis practitioner na dating miyembro ng National Intelligence Operating Agency. Si Sir Hernandez, isang professor sa History Department ng DLSU. Siya rin ay isang Arnis practitioner dati. Basically, it is market-driven. It is business uh, orientation on the part of the teachers of Arnis. And in that situation, what the market demands is what you provide. Desired by the American. There has been a shift from pure martial art, pure fighting form to sports. To make it more popular, it had to be converted into a sport. And as a sport and as a demonstration uh, uh, system, uh, martial system, uh, the demand for flashy, complicated, beautiful flowery movements is there. And therefore, many instructors have started to invent movements which cannot survive in a real fight. And this is now taken to be a martial art. Um, I am critical in this sense because uh, I know that they cannot work 
the market that demands this uh, has been fed for about 40 years on kung fu, karate, uh, Chinese movies of, of magic, okay, and they demand all of these fancy cinematic uh, movements. And the business-oriented Filipino will say, okay, that's what you want, I'll give it to you. So now there is a deterioration of sensible martial art. This is my take on Arnis today. However, it has put the Philippines on the map. It has given Filipinos abroad a sense of national identity. And uh, I think that is very positive. I'd say national sport has got to be something that is widely appreciated uh, and then also widely played. And for this, it has to be basketball. It may not be indigenous to us, but it, it, it follows that definition. Widely played, widely popular. Okay? Time stops for most of the Philippines when there are important games. In the same sense that uh, when Pacquiao fights, uh, the crime rate is almost zero because even the criminals stay put to watch the fight. But boxing cannot be called a national sport. Although it is widely popular, it is not widely practiced. But go anywhere in the Philippines and you will find at least a basketball court. It may not be two goals, but at least one goal and an, uh, and an open space where people can throw the ball around, dribble it around. So for me, that's it. Now, look at this. Effort is still being undertaken to make it into a national sport. It is not yet there, but it is. it can be considered our national martial art. Um, siguro uh, kailangan mo na natin makita yung sitwasyon kung ano ba yung sitwasyon ng Agnes. And uh, gaya nga na sinasabi niya before, dineclare siya ng national sport, no? Na-check ko na. Okay, so, uh, kaya lang, ang problema is that uh, hindi naman siya na po-promote na ng todo-todo. Um, in fact, mas pre preferred pa ng mga tao, mas preferred ng kagaya ninyo. Na halimbawa, ang punin nila ay uh, mag-aaral sila ng Taekwondo, Karate, or uh, siyempre yung Aikido. Yung martial arts na of course galing sa ibang bansa. Although, of course, yung Arnis naman ay nagiging sikat abroad. Pero dito sa Pilipinas ay hindi siya ganun kasikat. Pero sa Pilipinas ay uh, ang nakita ko lang ay isang grupo na base sa UP. Okay. At uh, of course ay maganda yung panilang ginagawa. And uh, kaya lang, kulang pa yata doon sa mismo pagdurong sa kanya. National sport. So kapag sinabi natin national sport ay uh, para sa buong nation. Okay? Uh, ibig sabihin, iyan ay dapat ginagawa at dapat popular sa buong, uh, sa buong bansa. In a national sport ay dapat pinopopularize at popular din diba, sa buong bansa. And, uh, Maari siguro na, well, siguro maganda na makita na actually ang uh, isang national sport ay dapat isang sport din na ang nag-develop at ang nagpaunlan uh, ay yung mismo mga tao ng bansa na yun. But, hindi siguro naman sentimental kung sabihin ko na, well, kung Arnis, makikita natin na nandoon din yung, yung ating mga ninuno na sila yung nag-struggle at nagsisikap na gamitin yung isang art na 
lumaya mula sa mga dayuhan. Diba? Eh, kung tutusin, eh, ginamit pa ng mga, ano, ng mga silangulang Pilipino. Diba? Na lumaban sila sa mga lumala, lumaban sila sa mga dayuhan. At uh, hanggang sa panahon ng hapon, yung mga present na Arnis Masters, yung mga Grand Masters, ang sinasabi nila ay ilang ang dala nila. At embedded doon sa kasaysayan ng ano, sa kasaysayan ng Arnis, yung mismo ating struggle sa pagbubukong ng ating identity ng mga Pilipino. So what could be uh, nobler than that, di ba? As a national sport, di ba? Tapos, of course, yung mga iba mga martial arts, di ba? Hindi tayo ang gumamit niya, di ba? Ang nagpaunlad niya, yung iba mga sa. Hindi ko naman sinasabi mo na kalimutan niya natin, pero ang sinasabi ko ay yung tutunan niya natin na yung pansin ko sa lili natin. Kaya, oo naman, napaka... Sinasabi ko nga, napakaganda nung no, napakakulay nung no, kasaysayan eh. Uh, sobrang kulay niya na even, even yung simpleng art na yun will link us, will uh, connect us doon sa ating mga ninuno, sa mga sinamunang tao sa Pilipinas. Diba? Katunayan, yung, yung arnis na ginagamit na stick na espada. Okay? So, ano yung kwan? Ano yung halaga doon? Ibig sabihin, yung mga Pilipino, nakagawa sila ng paraan para yung kahit na yung ipinagbawal ng mga tayuhan, yung paggamit ng bladed weapon, ay nakagawa pa na sila ng paraan para makalusog, makaligtas yung sini na sila yung gumawa. Of course, meron sila sila sa Ispada, Hidaga. Nagkaroon ng pagbabago ng mga terms. Sana ko lang sa aking sa pagtaha, nagkaroon lang ng pagbabago ng mga terms siya ng panahon ng mga stila. Pero originally, meron siguro mga pangalan na ginagamit. Uh, in fact, yung Daga. Daga is actually Dagger. No? So, tawag siya ng panahon ng Amerikano ng papalitan yung pangalan ng ano, espada ng daga. No? So, e sa iba rin, ito yung kalis, ito yung daga. Ganyan, ganyan, ano? um, so, ang dami yung makikita sa makulay na kasaysayan ng isang bakal ng tao. At uh, walang dahilan para iyan ang kitabunan. Walang dahilan para hindi natin payaburi. At wala ako rin nakikita ang dahilan para iyan ang talikuran natin. Ikot na. Sa kasalukuyang panahon, ang arnis ay mas nilalaro sa labas ng bansa kaysa dito sa Pilipinas. Bakit naman ito ganito? Bakit hindi tinatangkilik ng gobyerno ang paglalaro ng arnis sa mga kabataan ngayon? Pero ang arnis ba ay dapat pa rin maging pambansang laro ng Pilipinas? Oo naman. Hindi man sikat sa karaniwang Pilipino, kailangan pa rin ang arnis na manatiling pambansang laro dahil ito ay... Nagbibigay ng identity para sa Pilipinas, ito ay naiiba sa mga pambansang laro ng iba't ibang bansa sa Asia, may makasasayang halaga sa ating kultura, maaring maunlad sa ating bansa kung maayos at effective lang ang sistema ng mga namumunong unit ng arnis. Kahit hindi siya sinsikat ng basketball, hindi ito dahilan para malimutan natin ang malaking bahagi ng kasaysayan ng mga Pilipino. Maigi pang gumawa ng mas effective na program o sistema para sa ARNIS dahil kailangan itong maging kilala bilang pambansang laro ng Pilipinas.